வணக்கம் வாங்க இன்னைக்கு மாவிளக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க இந்த மாவிளக்கு பாத்தீங்கன்னா முருகருக்கு இந்த தை கிருத்திகைக்கு ரொம்ப வசந்தது கேட்டத கேட்டவரும் கொடுப்பார் முருகரு எங்க இதுல நாங்க எப்படி போடுவோம்னா மூணு கிருத்திகைக்கு போடுவோங்க தை கிருத்திகை ஆடி கிருத்திகை கார்த்திகை தீபத்துக்கு அன்னைக்கு வரக்கூடிய கார்த்திகை மாசம் கிருத்திகைங்க மூணு கிருத்திகைக்கு போடுவோம் அப்புறம் சனிக்கிழமையில புரட்டாசி மாசம் சனிக்கிழமையில தலியல் போடுற அன்னைக்கு மாவிளக்கு போடுவோங்க குல தெய்வத்துக்கு மாவிளக்கு போடுவோங்க இப்ப அதுக்கு தேவையான பொருள் பாத்தீங்கன்னா பச்சரிசி இது பாத்தீங்கன்னா மாவு பச்சரிசிங்க மாவு பச்சரிசி இந்த டம்ளரால ஒரு டம்ளர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது கூட ரெண்டு ஏலக்காய் வச்சிருக்கேங்க வெள்ளம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் அரிசி எடுத்தோம்னா ஒரு அரை கிளாஸ்க்கு நல்ல திருவுன வெள்ளங்க இது வெள்ளம் நல்லா திருவி வச்சிருக்கேன் நெய்க்கு நமக்கு தேவையான அளவு அவ்வளவுதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்ப அரிசிய நான் வந்து பாத்திரத்துல போட்டு கழுவி ஒரு மணி நேரமா ஊற வச்சிருக்கேங்க இந்த தண்ணிய வடிகட்டிட்டு நம்ம ஒரு துணியில போட்டு காய வச்சிடலாம் ஒரு காட்டன் துணி எடுத்துக்கலாங்க அதுல இந்த அரிசி அரிசிய போட்டு நல்லா பரப்பி காய வச்சிடலாம் இதுல இருக்கிற தண்ணி நமக்கு கொஞ்சம் இழுத்ததுக்கு அப்புறம் மிக்சில போட்டு அரைச்சிக்கலாங்க அக்ஷய வீட்டு சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேர் இப்போ இந்த அரிசி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது நிமிஷம் நமக்கு அப்படியே ஃபேன்லாம் போட வேணாங்க இந்த துணியில் அப்படியே ஈர காயட்டும் இப்போ அரிசி காய வச்சு நமக்கு இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப மிக்சில எடுத்து போட்டுக்கலாங்க இப்ப பாருங்க துணியில இருக்கிற அரிசிய நம்ம மிக்சில எடுத்து போட்டுட்டோம் அதுல ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லைங்க அந்த ஏலக்காவையும் இதுல சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மாவு அரைச்சிடலாம் மாவு நல்லா மழை மழை அரைச்சிக்கலாங்க நல்லா மழை மழை அரைச்சாச்சுங்க நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒரு பாத்திர தட்டில் மாத்தி இருக்கிறாங்க நான் வந்து மாவு சளிக்க மாட்டோங்க நாங்க மாவை நல்லா மழை மழை அரைச்சிட்டு அப்படியே தான் சேர்த்து மாவிளக்குக்கு பிசையும் இப்ப பாருங்க மாவு வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டோம் இப்ப இந்த வெள்ளத்தை இதுல சேர்த்துடலாம் வெள்ளம் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாங்க நம்ம கையில் இருக்கிற சூடே வெள்ளம் நல்லா இளவி கொடுக்கும் வேணும்னா நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாங்க தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்க வேணாம் மாவிளக்குக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நல்லா இருக்காது வெள்ளமும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துட்டா கூட மாவிளக்கு ரொம்ப இலகி போயிட்டே இருக்கும் நம்ம ஏற்றி வச்சிருக்கும் போது அதனால இந்த அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துட்டா கரெக்டா இருக்கும் இந்த ஸ்பூனால ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேங்க கொஞ்சம் பெசஞ்சு விட்டுட்டோம்னா பிடிக்கிற பதம் வந்தோடனே எடுத்துக்கலாங்க இந்த நெய் வெள்ளம் அரிசி எல்லாம் சேர்த்து மாவிளக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் நாங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா படைக்கிற நல்ல எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுட்டு வடை பாயாசம் சாப்பாடுலாம் செஞ்சு வச்சுட்டு கடைசியா மாவிளக்க ரெடி பண்ணி விளக்கேத்தி சாமி படைச்சிருவோம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கங்க இந்த நெய் சேர்த்து பிசைஞ்சி நம்ம மாவிளக்கு செய்யும் போது 
அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட சுவாமிக்கும் நெய் ரொம்ப ஒசந்ததுன்றதுனால நம்ம இதை மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் திரும்பி இன்னும் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேங்க வேண்டுதல் இருந்துச்சுன்னா கோயிலில் மாவிளக்கு நம்ம போடுவோம் அம்மன் கோயிலெல்லாம் முருகர் கோயில்லையும் அம்மன் கோயில்லையும் மாவிளக்கு ரொம்ப விசேஷமாக போட போடக்கூடியது இந்த மாதிரி ஒரு கையில் வச்சுட்டு இன்னொரு கையில் நம்ம இந்த மாதிரி அழுத்தி அழுத்தி விட்டோம்னா மாவு நல்லா உருண்டை நமக்கு நல்லா சாஃப்டான ஒரு பால் மாதிரி கிடைக்கும் மீதி இருக்கிற மாவு எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தொணன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிடி கொழுக்கட்டை பிடிச்சி வைப்போம் நாங்கள் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு நல்லா பால் மாதிரி உருட்டை வந்துருச்சு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அவங்கவுங்க ஊரில் அவங்கவுங்க குல வழக்கப்படி வித்தியாசப்படுங்க எங்கள் இதில் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கொழுக்கட்டை பிடிச்சி வைப்போம் மாவிளக்கு கூட நமக்கு வேண்டுதல் கோயிலில் ஏதாவது வேண்டுதல் இருந்தோம்னா அப்போ செய்ய மாட்டோம் ஆனால் இந்த மாதிரி வீட்டில் படைக்கிற நாளில் குலதெய்வ கோயிலில் பொங்கல் வச்சு மாவிளக்கு போடும்போது இதை மாதிரி பண்ணுவோங்க இப்போ விளக்கு பிடிச்சிடலாங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்லோவாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல திருச்சல் போடுறதுக்கு விலேசா ரெண்டு விரல் வச்சு இப்படி பண்ணிக்கலாங்க இந்த விளக்கு இப்போ விளக்கு எடுத்து ஏத்துற இதில் வச்சிடலாங்க ஒரு பக்கத்தில் இந்த கொழுக்கட்டை வச்சுருவேன் இதில் மாவிளக்குக்கு குங்குமம் வச்சிடலாங்க இதில் நெய் விட்டுக்கலாம் இந்த கொழுக்கட்டை எங்கள் இதில் நாங்கள் பிடிச்சி வைப்போங்க உங்கள் வீட்டு குள வழக்கப்படி உங்கள் வீட்டு பெரியவங்க கிட்டே கேட்டுட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கிங்க இல்லை திருச்சல் போட்டுருங்க இப்போ மாவிளக்கு ஏற்றிடலாங்க நம்ம இதில் இருக்கிற நெய் இரு இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா எரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கப்புறமா எடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு நம்மளும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது கூட தேங்காய் பத்த வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கோ ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ